എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാ പയ്യന്മാരും വരുന്ന ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരുപന്ധവുമില്ലി <laughs> 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 നിങ്ങളെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് നിങ്ങൾ കപ്പിൾസ് ആണോ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ വരാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ബ്രോ ബ്രോ എത്രയാണ് വായിക്കണം ബ്രോ വൈഫ് എത്ര പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഴ്ത്തണം വീഴ്ത്തണം അതാണ് ടാസ്ക് വേറെ വൃത്തിയുള്ള ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രേമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കണം എന്തിന് ഒരാവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മാമനോട് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് മാമനും എന്റെ വല്യ മേല പോരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയ സഖിയായി എന്റെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി അമോഷ് പാടിക്കൊടു അമോഷന് ഇത് മറ്റേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു കൊച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ അതേ സെയിം സംസാരം അങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട് താഴെ ഒരാൾ ഇട്ട് അവളെ പോലെ ഇതൊന്ന് ഒടുങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യുള്ള പത്ത് കണ്ടന്റ് ഇടുന്നു ചീത്ത വിളിച്ച് കണ്ടന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയണ സ്ത്രീ ഇവനെ കണ്ട കുണ്ടനെ കണക്കിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം ഹലോ എവറിവൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വെറൈറ്റി മീഡിയ ഞാൻ അനഗ സോ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് മൂന്ന് പേരാണ് അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ വലിയ വലിയ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സോ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ആദർശ് എന്നോയ് പൂർണിമ റാണി ആൻഡ് വർഷ വിക്രം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ പേരേക്കുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഗാംഭീര്യമുള്ള മൂന്നാളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് പേര് മാത്രം ഉള്ളു അത് വായി തുറന്ന മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം എന്തുണ്ട് വിശേഷം നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നേരും മൂന്ന് വെട്ടുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓണായിരിക്കും കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല മൂന്ന് നമ്മള് എനിക്ക് ഓൾവേസ് കൊള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോണം പൂർണിമയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു കൂടിയത് പൂർണിമ ചപ്പാത്തി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ തന്നെ പൂർണിമ നല്ലൊരു പായസം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് ാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കണ്ടന്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവരുടെ വയറലായ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഈ വർഷം കുടുംബശ്രീയുടെ മലയാളി മങ്ങ ഞാൻ തന്നെ ഓ നീ മലയാളി മൊന്ത തന്നെ എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടില് എന്നാലൊരു ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ ഓണത്തിന് വേണ്ടി നാനൂറ്റി അമ്പത് കൂടുതലെന്നാ ഞാൻ മാറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് കുറവെങ്കിലേ ഉണ്ട് പരിപ്പ് വാങ്ങിക്കണം തപ്പട വാങ്ങിക്കണം ഈ അത്തയുടെ പൂ വാങ്ങിക്കണം എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകും പൈസക്ക് പൈസ കൂടുതല് ഇത്തവണ ചിട്ടി വീണത് നിനക്ക് എനിക്ക് വലിയതായിട്ടൊന്നും തോന്നണില്ല അല്ല നിങ്ങളെന്താ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ പുലിക്കയല്ലേ എടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ കള്ളത്തരം കാണിച്ചെന്ന ഇപ്പൊ അയ്യോ നീ വലിയ പൊതുപ്രദ എന്താണ് ഓണത്തിന് സാരി കൊടുത്തോണ്ട് പിന്നെ ഓണത്തിന് സാരി കൊടുക്കാതെ ചുണ്ടേറ്റ അവള് പറയണം ഒക്കെ കേന്ദ്രത്തിലും പിടിയുണ്ടോ സുന്ദരിക്ക് പെട്ടതുള്ള ആരായിട്ടാണ് സുന്ദരിയായിട്ട് നിക്കണത് സുന്ദരിയായി സുന്ദരിയായി സുന്ദരി എന്നാണ് പറഞ്ഞ അല്ലാതെ ചുണ്ടലി എന്നല്ല 
ജീവിച്ചോ ഞാൻ പോണേ എന്റെ പൊന്നു വർഷേ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നിടി ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടണത് അവ അതോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോയി അച്ഛന്റെ ക്യാസ് പറഞ്ഞ സീനാവൂടി പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പോസ്റ്റിനും റീലിനും എല്ലാം ഒന്ന് കമന്റ് ഇടും അവനും അവന്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കാണും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കിഴങ്ങും കയറി വരും അപ്പൊ അവനെ വളച്ച് കുറച്ചു ദിവസം ജീവിക്കാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മണ്ടം വരും അപ്പൊ ഇവനെ കളയാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റില് വരുന്ന സാധനമാണ് ഈ പ്രേമം തേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് പൂർണിമ ഓക്കെ അപ്പം അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ അല്ലെ ഞാനുമായിട്ട് അതിന് ഒരു ബന്ധവും അപ്പൊ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തതാണോ ഇത് എന്നാണ് കാരണം അത്ര ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലേ അത്ര ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ആൾക്കാർ പൂവൾ തേപ്പുകൾ ആള് ശരി ഇത് ഞാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കണ്ടന്റിന് ഒന്നും ഞാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഈ തേപ്പ് കോഴി അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ തേപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പറയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് <laughs> 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 പറയ <laughs> 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 ഭയങ്കര ആ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രേമമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഓക്കെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വർഷത്തെ തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല തേപ്പേ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടും മൃഗങ്ങളോട് മാത്രം അക്ഷയ ഇത് ആരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ 
ആദർശ എനിക്ക് അക്ഷയ ആദർശ എന്റെ മനസ്സിൽ അക്ഷയായിരുന്നു അക്ഷയ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദർശാണ് ആദർശ ആകാശാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ ഞാൻ ആകർഷിച്ചു വിളിക്കും ഇന്നത്തോട് കൂടി അടലിന്റെ ആടങ്ങളെ പാടാൻ നിർത്തുന്നില്ലേ അഴരിൻ്റെ അഴങ്ങളിൽ അവൾ മാഞ്ഞു പോയി നോവിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമായി മതിയില്ലെങ്കിൽ തൂടും വളരെ മൗനമായൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമിക്ക അതെ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഞാനിപ്പം ഞാനും വർഷയും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു സാറിന്റെ അടുത്താണ് പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് സതീഷ് രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇന്നലെ എം ഓസി എഴുതി വെച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കണ വന്ന് ഫുള്ള് പഠിച്ചു കൃഷ്ണകുമാർ സാർ അത് ഇത് യ്യോ പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായോ നമ്മള് മനഃപൂർവ്വം വരത്തനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇത്ര കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാവും നല്ലതാ എന്നാൽ പാടാൻ എന്നോടൊന്നും പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ബായ് ഉറക്കൂല ഇനി വർഷ നെക്സ്റ്റ് ചെസ് നമ്പർ ഇന്ത്യ 
जावागी ना तेरे बिन लग दाजी ഞങ്ങൾ വേറെ വേറെ ടീം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനും വർഷവും വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കുറച്ച് ഇത് കാരണം ഞങ്ങള് ഗ്യാപ്പിട്ട് മാറി പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാന് വർഷ വേറെ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതില് ചില വീഡിയോസ് മാത്രം ഒരു മൂന്നാളിൽ മാത്രമേ റീച്ച് ആവുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഈ കേറാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്ക ഇതായിരുന്നു അത് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ കാരണം വന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി കാരണം നിലപാടിൽ ഇത് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പൂർണിമ കണ്ടന്റ് പൂർണിമ ഈ ട്രിവിയൻ ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് നിങ്ങള് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോ നോർമൽ ആയിട്ട് ചെലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് നിങ്ങൾ കപ്പിൾസ് ആണോ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രമോഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ വരാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇതുപോലെ ബ്രോ ബ്രോ എത്രയാണ് വായിക്കണം ബ്രോയുടെ വൈഫ് എത്രയാണ് വൈഫ് എത്രയാണ് വായിക്കണം ലവർ എത്രയാണ് ഇല്ല വൈഫ് അല്ല അതെന്റെ അനിയത്തിയാണ് എനിക്ക് ഇരുപത്താറുണ്ട് ചേട്ടൻ അവിടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ തേപ്പ് പ്രണയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോ മോസ്റ്റ്ലി കമന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരാറുണ്ടോ അതിനോട് റെസ്പോൺസും നിങ്ങൾ അത്രയും ഹേർട്ട് ചെയ്ത കമന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ പറയും ചേട്ടാ വരും നെഗറ്റീവ് വരും വരും എന്ന് പറയും ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് അതിപ്പോഴും പൂർണ്ണമേ കറക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നാളൊരു രണ്ട് മാസം അല്ല സീരിയസ്ലി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം രണ്ട് മാസമായി കാണും അല്ലേ രണ്ട് മാസമായി കാണും ഒരു കമന്റ് വന്നു അതായത് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വയറലായി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വേറെ വേറെ ഒരു ട്രോൾ വീഡിയോ ഒരു അടിയിൽ ഒരു കമന്റ് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് വർഷം വിളിച്ചു റെഡി ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ നമ്മുടെ എന്താ ആം സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സച്ചു ചേട്ടൻ സച്ചു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷ്ണു പാസ് ഇവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയാം ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ കമന്റ് എടുത്ത് ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല അത് വരും നീ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ പറയാം വർഷം വിളിച്ചു പറയാം ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ എനിക്ക് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്തൊരു കമന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഒബിയസ്ലി ഞാൻ ഒരു കേസ് പറയാം നമ്മൾ ഈ കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് പോകും ഇത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പാരൻസ് ചിലപ്പോൾ കാണും എൻ്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് അപ്പം അത് വേറൊന്നുമല്ല ആ കമന്റ് വന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇല്ല ചാനലില്ല അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് പൂർണിമ ആദർശി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സംഭവത്തിനകത്ത് ഒരാളൊരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മറ്റേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു കൊച്ചില്ലേ അതിന്റെ അതേ സെയിം സംസാരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തൊട്ട് താഴെ ഒരാൾ ഇട്ട് അവളെ പോലെ ഇതൊന്ന് ഒടുങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ സീരിയസ്ലി ഇവക്കത് തമാശയിട്ട് ഫീൽ ആയി ഇവളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞടി എനിക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് കൊള്ളും കാരണം അത് എന്നെ അല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവളെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഫീൽ ചെയ്ത് അത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളെ അവസ്ഥ അതായത് എനിക്ക് അത് ഇവർ വിചാരിക്കണം അത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത
ഓർമ്മ ഇവൾ പെട്ടെന്ന് റേസാ നിങ്ങളെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കൊള്ളാമല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം താങ്ക്സ് കേട്ടാ തിരുവനന്തപുരത്തിന് അങ്ങ് കൊല്ലല്ലേ നാണം കെടുത്തു അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കണം അതാണ് കോമഡി എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് അയ്യോ ഇവിടെ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരുണ്ട് വീട്ടുകാരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ചെറിയ നെഗറ്റീവ് വരും എത്രയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പുറം എനിക്ക് ഒന്നും അമ്മ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് ഒന്നും ആരെനിക്ക് കെയർ ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്റെ അമ്മ പറയണ നിർത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെയാണ് അത്രേ നാളും ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സമയം വരെ ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ <laughs> 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 ചീത്ത വിളിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല അവരെ എല്ലാവരെയും മാനോളം ഉയർത്തി പൊക്കിപ്പോട്ട് പാടണം ചില ആൾക്കാർ ഇത് കണക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യണം ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരെ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലും ഇതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പാണ് ഈ കമന്റ് ഇടുന്നതിൽ പകുതി കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പേഴ്സണലി ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ അറിയാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ പൂർണിമയ്ക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ബാക്ക്ലാഷൻ അതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി തേപ്പിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോഴിത്തരത്തിനെയും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പണിയില്ലാത്ത ആൾക്കാര് പക്ഷെ ഇനി ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടാൻ നോക്കുന്നവര് ഇത് കേൾക്കണം അല്ലെ അവര് ചിലപ്പം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാവാതെ അവർക്ക് തോന്നിയത് അവര് അവർക്ക് തോന്നിയത് അവര് പോയിട്ട് ചിലപ്പം മനസ്സിന് കട്ടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യരുത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഒരു ഫേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇത് ഇത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കണ്ടു ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അവർ തിരിച്ച് ഞാൻ തെറി ഞാൻ തെറിയെന്നെ വിളിച്ച് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വിളിച്ച് ഇവൻ തിരിച്ച് എന്തോ ചുരുങ്ങി ഞാൻ തിരിച്ചു തുടങ്ങിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് പോയിട്ട് പാടാം നമുക്ക് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവൻ പറയും അത് കമന്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഇത് ഒരു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഞാൻ പറയാം നിന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാം അത് മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാണോ രീതി പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചിരിക്കാൻ പറയുക നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവാം ഇത് കാണുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലിയുണ്ട് അവളുടെ ഫാമിലിയുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിത് കാണുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വിചാരിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവസാനം ആ പയ്യൻ സോറി പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരാൾ സോറി പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നിർത്തണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മൾ അവസ്ഥ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഫീൽ ആണ് നമ്മൾ നല്ല ഈ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ആക്ച്വലി നിൽക്കാൻ പോണില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാത്തോളൂ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അല്ല വർഷ കറക്റ്റ് എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഒരു പുള്ളി ഇത് കണക്ക് എന്തോ വന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റേ രണ്ട് പ്രാവും വെച്ച് ഒരു ആർച്ച് വെച്ച് അമ്മാമാര് രാവിലെ സുഖനിദ്ര ഗുഡ്മോർണിംഗ് ഞാൻ കഴിക്കൂല അതാണപ്പോൾ അമ്മാമാര്
വീണ്ടും ലൈക്ക് ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ആയിരിക്കണം അറിയണം വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതോ നാഗപ്പനം അങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ ഏതോ ഒരു പുള്ളി മറ്റേ കെട്ടി മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ച ദ്വാരകയിൽ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളി പക്ഷെ അത് സെൽഫി ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണിട്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട് ഇവിടെ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ഒരു പുള്ളി കണക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്ത് അതായത് എന്നെ ഇവളെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്തത് ഇവളെ എന്റെ തൊട്ട് താഴെ ചെന്നിട്ട് ആളാ നീ ഒരു നൂറ് വെളിച്ചെണ്ണായിട്ട് എനിക്ക് ആ കണ്ടന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രശ്നം ഇത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇവളെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവളെ തെറി വിളിക്കും ഇവളെ എന്താ പറയുക സ്ലക്ഷ്യം ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ നല്ലപോലെ മറുപടി കൊടുക്കും ചെറു തെറിയൊന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ലപോലെ മറുപടി കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് അവരെ പറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടോന്ന് പറയാ ഞാൻ പറയാ വലിയ ഭാര്യന്നല്ലോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ സംഭവം പിന്നെ ഈ പറയണ സ്ത്രീ ഇവനെ കണ്ട കുണ്ടനെ കണക്കിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോവില്ല അല്ല മറ്റേ പിള്ളേച്ചൻ പറയും കണക്ക് ഏഹ് പിള്ളേർ കണക്കിന് കൊണ്ട് ആ വലിയ ഭാരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നെ കണ്ട സ്ത്രീയെ കണക്കിന് പെണ്ണിനെ കണക്കും കുഴപ്പമില്ല എന്നെ കണ്ട ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോലും സ്ത്രീ ഒരു രൂപം ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ആ രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുന്ദരനായിട്ടുള്ളു ഒരു മീശൻ താടിയൊക്കെ വെച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാരുടെ അഭിനയത്തിന്റെ ആ കഴിവ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പുറത്തെടുക പൂർണിമ ഫസ്റ്റ് അഭിനയിക്കും ഞാൻ അപ്പൊ ആ സീറ്റ് പോയി നമ്മളെ നടന്ന് പോയി കണ്ട പടം പിന്നെ നാളെ ഇനി കാണാൻ പോണ പടം ഏറം വേണ കിഷ്കിണ്ടാ കണ്ടോ ഞാൻ നാളെ പോന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആരാ പോന്നെ വർഷ വർഷവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു സിനിമ പേര് മൂന്ന് വാക്ക് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ തൊഴ വഞ്ചി മീന് മീൻ പിടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മീന് മീൻ പിടിച്ചാൽ മീൻ കിട്ടും മീൻ്റെ ചുണ്ട പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ചെയ്താണ് പേര് ഒന്നൂടെ 
പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാളിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഴ്ത്തണം അതാണ് ടാസ്ക് വേറെ വൃത്തിയുള്ള ആരുമില്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കണം അതിന്റെ ആവശ്യം നനക്കില്ല അതിനെ കാണൂല കാരണം നീ എന്നാ ചെറുതാണ് ഞാൻ ആരെത്തി കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് നമ്മള് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് വഴി പ്രണയിച്ചു ചാൾ ബീച്ച് വഴി നമ്മൾ കാപ്പാട് ബീച്ച് വഴി കണ്ണൂര് അന്ന് അത് കോഴിക്കോടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന്റെ തലസ്ഥാനം കണ്ണൂരാണ് നീ എനിക്കറിയാം നീ പല പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയും കാരണം പണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് വിട്ട സമയത്ത് വൈകിട്ട് മൂന്നേ കാലിന് അതായത് നാല് മണിക്ക് വിടും നീ സി ബി എസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നീ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്താ പറയാ അന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫെബ്രുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ടുള്ള ദിവസം ഞാൻ പറയാം ശരി എനിക്ക് എനിക്ക് അമ്മൂസെ വളച്ചു കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് നമ്മുടെ ജാതകം തമ്മിൽ ചേരുവോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എഴുതൂല മനുഷ്യന്മാരെ എഴുതുകൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നീ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്രണയം ില്ല നീ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇരുന്നിട്ടാണ് നീ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പണി മേടിച്ച് ചെയ്യിക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഉള്ള കേസ് ഞാൻ പറയാല്ല കാരണം എനിക്ക് മസ്താനി കാട്ടി സ്നേഹം നിങ്ങളതാണ് നീ എന്റെ സ്നേഹം ഇത്രയും നല്ല റോസാ പോരുന്നിട്ട് അല്ല എനിക്കിനി വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മാമനെ വിളിക്കാൻ നേരം വീട്ടിലോട്ട് മാമനെ എന്റെ വലിയ വലിയ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കേട്ടാൻ കൊള്ളൂല എനിക്ക് എത്ര സർവത്ത് നിറങ്ങി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് വാറ്റളക്കു നിനക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യം വേണ്ട എനിക്ക് അമ്മൂസിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടേ അന്ന് നീ ജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അന്നോട്ട് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് പനിനീർപ്പൂ പോലെ മൃദുലവും തൂവൽ സ്പർശവും ചന്ദ്രമഴയും സാന്ത്വനും ട്യൂവൊക്കെ അപ്പം ആ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അമ്മൂസിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും പോരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയ സഖിയായി എന്റെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി നീ വീണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിനക്കറിയോ 
എന്ത് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മന്തിക്ക് വേണ്ടി പൂർണിമ മുന്നൊരു കാലത്തിൽ ഒരു രാജ്യം അത് മന്തി തീറ്റ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഒക്കെ വിടില്ല അതങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പെയർ ആയി പക്ഷേ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കള്ളപ്പന്നി നിനക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പാട്ടല്ലേ നീ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കേസ് അവര് രണ്ടുപേരും പിൻവാങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം വളച്ചിട്ടില്ലാതെ പക്ഷെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം എന്റെ അമ്മക്ക് ഒരു മരുമോളെ വേണം എന്റെ ഒരു മരുമോളെ വേണം എന്റെ അപ്പാക്കൊരു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണിക്കും വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ മിസ്റ്റർ വർഷ ഞാനിതിനിടക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇതിനു